রিজেন্ট হাসপাতাল এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কারণে রাজুকেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন শাহেদ তবে শাহেদের প্রতারণার বিষয়ে সাবধানতার কারণে সেখান থেকে তেমন সুযোগ নিতে পারেননি রাজুকের সাবেক চেয়ারম্যানের সাথে টেলিফোন কথোপকথনে উঠে এসেছে এমন তথ্য এমন কোনো খাত নেই যেখানে রিজেন গ্রুপে চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদের প্রতারণার জাল পড়েনি নিজের ভুয়া জমি বিক্রির প্রতিষ্ঠান এবং রিজেন্ট হাসপাতালের নানা বিষয়ে রাজুকেও প্রতারণার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত রাজুক চেয়ারম্যান ছিলেন আব্দুর রহমান দু হাজার পনেরো সালের এপ্রিলে বেবজা থেকে রাজুকের সদস্যের দায়িত্ব পান তিনি অভিযোগ আছে শাহেদের সাথে ঘনিষ্ঠতার তবে তা অস্বীকার করেছেন তিনি তিনি জানান ভবনে বাণিজ্যিক স্থাপনা করা যাবে না উল্লেখ করে একটি চিঠি দেবার পরই শাহেদ বেশ কয়েক দফা যোগাযোগ করেছিলেন বেশ কিছু তদবির ছিল শাহেদের সে একটা কাজের ইয়ে নিয়ে আমার কাছে আসছিল মালিক মোহাম্মদ শাহেদের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে নয় প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে দুদক এই মুহূর্তে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় দুদকের কার্যালয়ের সামনে আছেন সহকর্মী আদিত্য আরাফাত সরাসরি যুক্ত হব তার সাথে আদিত্য আরাফাত নতুন আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে এই বিষয়ে একটু আগে দুদকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে কথা হচ্ছিল তিনি যেমনটি বলছিলেন যে দুদকের যে তফসিল আছে তারা মূলত সেই তফসিল অনুযায়ী অর্থাৎ অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়টি তারা অনুসন্ধান করবেন এবং এর মধ্যে প্রথম প্রায়োরিটি যেটি দেয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সম্পদের বিষয়টি আর এই সম্পদ অনুসন্ধানের জন্যই দুদক সকাল থেকে ধাপে ধাপে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে এখনো পর্যন্ত বিকেল দুপুর দুইটা পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি যে নয়টি প্রতিষ্ঠানকে এখনো পর্যন্ত চিঠি দিয়েছে এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট যেটি বিএফআইইউ তার বরাবর সেখানকার প্রধান যিনি আছেন মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকে তার কতটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে এছাড়া দুদকের কাছে যে কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য রয়েছে সেই ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তার ব্যাংকের হিসেব জানতে আরেকটি তথ্য জানতে পেরেছি যে সেটি হচ্ছে যে যা এনবিআরে এনবিআর এর চিঠি দেওয়া হয়েছে তার আয়কর বিবরণী সহ অন্যান্য বিষয় জানতে এছাড়া জয়েন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতেও চিঠি দেওয়া হয়েছে তার বিভিন্ন কোম্পানির বিষয়ে জানতে এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে তার লাইসেন্স সংক্রান্ত এবং করোনা সংক্রান্ত যে নথিপত্র ছিল সেই নথিপত্রগুলো তারা তলব করা হয়েছে এছাড়া তার স্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিষয়টি দুদক এখন বের করার চেষ্টা করছে এবং সেই জন্য আরও কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তারা চিঠিপত্র দিবে এছাড়া সঞ্চয় অধিদপ্তরেও চিঠি দেওয়া জি আদিত্য আরাফাত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত হবার জন্য